ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ವಿವಿಧ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನನ್ನು ನೀವೇ ಮೊದಲು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಸಕ್ತರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಕೆಲವು ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಹಲವಾರು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದಂತಹ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಚಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾರ ಹೌದಾ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಅಗಸ್ಟ್ ಆರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಎನ್ ಡಿ ಸಿಯು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ತಯಾರಿಸಿದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಎನ್ ಡಿ ಸಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಂದು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಸಭೆಯು ಐವತ್ತೇಳನೇ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಸಭೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸುತ್ತದ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ನಂತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎನ್ ಡಿ ಸಿಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದೊಂದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಉನ್ನತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಫೈ ದ ಫೈಯ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಟೆಂಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಥ್ರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ವಲಯಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತತಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಜಂಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೌದಾ ಇದ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದಾ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ತದನಂತರ ಅದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವ ನೀತಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಸೇವಾ ವಲಯದ ನೀತಿ ಹೀಗೇನೇನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ ಸಿಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೋರ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆ್ಯನ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಈ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗಿ ಅವರ ಯೋಜನಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಹೌದಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರ ಪದನಿಮಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗೇತಿ ಹೌದಾ ಇನ್ನು
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಭಾಸ ಆಗ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತತಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಸರಿಯಾದದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಯು ಆ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಯು ಕರಡು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೇನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಿಸೇನಿ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ತಯಾರಿಸಿದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರಡು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದವರು ಆ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತತಿ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದದು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ 